Что будет, если арабы объединятся? На этот вопрос отвечает доклад российского информационного агентства «Спутник». Это очень важный доклад, затрагивающий острый вопрос, который игнорирует арабские режимы. Что будет, если арабские государства объединятся? Итог будет таков. 5 триллионов и 99 миллиардов долларов США – это суммированная цифра всего внутреннего валового продукта. Это четвертый уровень после США, Китая и ЕС. Общая площадь территории будет составлять 13,5 миллиона квадратных километров. Такое государство станет вторым по своим размерам после Российской Федерации. Количество жителей будет достигать 380 миллионов человек, а это третье место после Китая и Индии. Арабская армия будет насчитывать 4 миллиона солдат, 9 тысяч военных самолетов, 4 тысячи вертолетов, 19 тысяч танков, 51 тысяча единиц военных машин. 84 миллиона гектаров земли, пригодных для сельского хозяйства в одном только Судане, где в год можно производить 760 миллионов тонн муки, 370 миллионов голов крупного рогатого скота, 410 миллионов голов овец, 850 миллионов кур. 80% территории Ливийской пустыни будет достаточно для выработки 20 миллионов гигаватт электроэнергии в час посредством солнечных батарей. Этого хватит, чтобы обеспечить электроэнергией всю планету. Будет добываться 24 миллиона баррелей нефти в день, что равняется 36% всей мировой добычи. 29 миллиардов долларов в год составляет сумма закята, то есть эта цифра 2,5% от всех сберегаемых финансовых средств, находящихся вне оборота. Это только закят. Вы только представьте эту цифру. Ее хватит на ежегодное обеспечение 25 городов с 10 больницами, с 20 школами, с тремя аэропортами и с 7 университетами. Арабы могут превзойти всех. Мы уже не говорим о внутреннем товарообороте, мы не говорим о туристической сфере, о пляжах, о лесах, о прибыли с хаджа и умры. Отбросьте в сторону десятки красивых лозунгов о нашем единстве, потому что мы не едины. Почему? Потому что терпеть не можем друг друга. Почему? Потому что нам позволяют избирать правителям над собой только своих врагов, даже при самых прозрачных выборах. О каком единстве может идти речь, когда нас возглавляют предатели, сидящие на своих тронах? Первое, что их интересует, это как прийти к власти или остаться при ней. Они наше единство. Они только и могут, что соперничать, воевать и ругаться между собой. И пока они при власти, мы никогда, никогда, никогда не объединимся. Они не хотят создавать одно сильное государство. Их хватает лишь на грызню между собой. Они покупают оружие друг против друга, заключают официальные соглашения и тут же в тайне сговариваются друг против друга. Мы сможем объединиться только тогда, когда Аллах пошлет нам человека, который избавит уму от предателей, или точнее, от предательства. И как только мы очистимся от предательства, сразу же излечимся от раковой опухоли на теле исламской уммы. Умма снова оживет, ведь Всевышний Аллах говорит, они считают его далеким, мы же видим, что оно близко.